அனைவருக்கும் வணக்கம் அமைப்பியல் பார்க்குறோம் ஒன்று புள்ளி ஒன்றில் மேக்ஸிமம் எல்லா டாப்பிக்கும் கவர் ஆகிடுச்சு இல்லை மிச்சம் இருக்கிறது வந்து அமைப்பியல் மொழியுடைய அமைப்பு மூன்று நிலையில் சொல்கிறது அதுக்கடுத்து மொழி இனம் இந்த ரெண்டு தான் பார்க்கணும் இந்த ரெண்டுமே மிக முக்கியமானது அதில் வந்து அமைப்பியலில் ஃபஸ்ட்டு வந்து மொழியோட அமைப்பு மூன்று தனிநிலை ஒற்றுநிலை உட்பணைப்பு நிலை அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி ஒளி ஆராய்ச்சி பண்ணக்கூடிய முறையும் மூன்று தான் சரிங்களா அதில் தனிநிலை இப்போ பார்க்குறது மொழியோட நிலையில் ஃபஸ்ட்டு வந்து தனிநிலை பார்க்குறோம் இது வந்து எப்படி டிஆர்பியில் கொஷின் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா தனிநிலை மொழி அப்படின்னு கொடுத்துட்டு அது ஆப்ஷனில் சில மொழிகள் கொடுப்பாங்க அது என்னென்னு நீங்கள் சூஸ் பண்ணி அடிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் இது முன்னாடி கேட்கப்பட்டது ஒன்று அமைப்பியலேருந்து ஒரு வினா இருக்கணும் இருக்கும் இல்லைனா மொழி இனத்துலேருந்து ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும் இந்த ரெண்டுலேருந்து ஏதாவது ஒரு வினா வரும் லாஸ்ட் டைம் வந்து இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு மொழி இனத்துலேருந்து கேட்டிருக்காங்க அதனால் அமைப்பியல் கொஞ்சம் முக்கியத்துவம் கொடுத்து பார்த்துக்கோங்க அமைப்பியலில் ஃபஸ்ட்டு தனிநிலை பார்க்குறோம் தனிநிலைனாலே சின்ன குளுவடு சீசபதி தனிநிலை அப்படின்னாலே சீசபதி மட்டும்தான் சீனம் சயாம் ப பர்மியம் திபத்து சீசபதி சீனம் சயாம் பர்மியம் திபத் அப்படிங்கிற நான்கு மொழிகள் தான் அதுக்கடுத்து ஒட்டு நிலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மொழிகள் இருக்கும் அது எப்படி ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சின்ன குளுவேடு மாதிரி வச்சுக்கோங்க சித்தி அப்படின்னா எப்போயுமே ஒட்டிகிட்டு வருவாங்களா அப்போ சித்திய மொழி இனம் அதுக்கடுத்து சித்திங்கிற முறையில் நம்ம திராவிட மொழியில் இருக்குது தானே அப்போ சித்திய மொழி இனம் திராவிட மொழி இனம் ஒட்டு நிலைக்கு ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் ஒட்டு நிலை என்னது சித்திய மொழி இனம் திராவிட மொழி இனம் அதுக்கடுத்து என்ன வரும் தென் ரெண்டு பழங்குடி இனம் வரும் தென்னாப்பிரிக்க பழங்குடி இன மக்களான பண்டு மொழி பேசுவோர் அதுக்கடுத்து ஆஸ்திரேலிய பழங்குடி மக்கள் தென்னாப்பிரிக்க பழமு பழங்குடி மக்கள் ஒன்று ஆஸ்திரேலிய பழங்குடி மக்கள் ஒன்று தென்னாப்பிரிக்க பழங்குடி மக்களை வந்து பண்டு மொழி பேசுவோர் அப்படின்னே நம்ம சொல்கிறோம் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம திராவிட மொழிக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது என்ன மலேசியா அப்போ மலேசியா பா பாலி நுர்சியா யா யான்னு ரெண்டு முடியுது மலேசியா பாலி நுர்சியா இன்னொன்று வந்து கொரியா யான் முடிகிறதுல மூணு வரணும் என்னது ஒற்று நிலைக்கு யா யா அப்படிங்கிற மாதிரி மூணு வரணும் மலேயா பாலி நுர்சியா கொரியா சரிங்களா அதுக்கடுத்து ஜப்பான் இந்த ஜப்பானையும் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க இது எல்லாமே என்ன இதுக்கு வர்றது ஒற்று நிலைக்கு வரக்கூடியது அதுக்கடுத்து பாஸ்க்கு ஜப்பான் பாஸ்க்கு இந்த ரெண்டு மொழி ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் ஒற்று நிலைனா ஒட்டிகிட்டு வர்றது சித்தி திராவிட மொழி பக்கத்தில் இருக்க மலேசியாவில் இருக்குது யால மூணு வரணும் மலேயா கொரியா அதுக்கடுத்து பாலி நுர்ஷியா அதுக்கடுத்து பழங்குடி இனத்தில் ரெண்டு வரணும் தென்னாப்பிரிக்க பழங்குடி ம இது ஒன்று ஆஸ்திரேலிய பழங்குடி மக்கள் ஒன்று அதோடு ஒன்று மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு சேர்த்துக்கோங்க ஜப்பான் பாஸ்க் அதுக்கடுத்து உட்பணைப்பு நிலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஏற்கனவே நம்ம ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்கோம் திரும்ப ஒரு கதை தான் பா பார்க்குறோம் பார்த்துக்கோங்க உட்பணைப்பு நிலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜே அம்மாவை பற்றி நான் சொல்லியிருப்பேன் அவங்க லத்தீனில் போய் வடை சாப்பிட்றாங்க ஐ அப்படின்னு சூப்பராக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க எண்ணெய் அதிக நாள் இருந்தனால கிருகிருன்னு வந்து கண்ணை கண்ணை சிமிட்டுறாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஜெயினா ஜெர்மன் அதுக்கடுத்து லத்தீனில் போய் வடை சாப்பிட்டது வந்து வடமொழி ஐன்னு சொன்னது வந்து ஐரோப்பியம் கிரு கிரு கிருகிருன் வந்தது கிரேக்கம் அடுத்து செமிட்டை இப்போ ஈஸியானது தனிநிலையும் உட்பணைப்பும் ஞாபகத்தில் வச்சுட்டிங்கன்னா ஒற்று நிலை ஈஸியாக ஞாபகத்துக்கு வந்துடும் தனிநிலைனா சீசபதி உட்பணைப்புனா ஜேஎம்மா அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஜேஎம்மா லத்தீனில் போய் வடை சாப்பிட்டாங்க என்னது ஐயின்னு சொன்னாங்க கிருகிருன்னு வந்துச்சு கண்ண கண்ண சிமிட்டினாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க சும்மா நினைவுபடுத்துறதுக்காக அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மொழி இனம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இதுலேருந்து லாஸ்ட் டிஆர்பியில் உங்களுக்கு கேட்டுட்டாங்க இல்லை அண்ணாமி இனம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்குற மொழி இனம் வந்து அண்ணாமி இனம் அண்ணா வந்து கொச்சியில் போய் பேசுகிறாரு என்ன சொல்கிறாரு கொச்சி கம் அப்படின்னு சொல்லி பேசுகிறாரு அண்ணாமி இனம் அப்படின்னா கொச்சி சீனா கம்போடியா அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய மக்கள் பேசக்கூடிய ஒரு மொழி இனம் வந்து அண்ணாமி இனம் கொச்சி கம் அப்படின்னு அண்ணான்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்து சித்திய மொழி இனம் இதுலேருந்து இது வரைக்கும் சித்தி இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அப்போ இதுலேருந்து இது வர அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஊ இடத்தோட பேர் கொடுத்தாலே சித்திய மொழி இனம் தான் இது தான் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் கொஸ்டினாக கேட்கப்பட்டது ஐரோப்பாவிலிருந்து ஐரோப்பாவில் உள்ள பின்லாண்டிலேருந்து ரஷ்யா வரைக்கும் உள்ள மக்கள் பேசக்கூடிய மொழி இனம் சித்திய மொழி இனம் துருக்கியிலிருந்து ரஷ்யா வரைக்கும் உள்ள மக்கள் பேசக்கூடிய மொழி இனமும் சித்திய மொழி இனம் தான் இதை வந்து துராணிய மக்கள் அப்படின்னே சொல்லுவாங்க துருக்கி டு ரஷ்யா வந்து துராணிய அப்போ இதிலிருந்து அதுவரை அப்படின்னு வந்தாலே சின்ன குழுவர் சித்திய இனம் அதுக்கடுத்து ஆரிய மொழி இனம் ஆரிய மொழி இனம்னாலே நமக்கு தெரிஞ்ச பேராக வரும் பாருங்கள் இந்
ஆரிய மொழி இனத்துக்கு வரக்கூடியது அதை தவிர்த்து ஆங்கிலத்தில் வேல்ஸ்னு ஒரு மன்னர் இருந்தார் அப்போ வே ஆங்கிலத்தோட வேல்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு மொழியையும் ஞாபகத்தில் இனத்தையும் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்து பாரசீகம் சால்வோனி கோதி கொல்டிக் இந்த மாதிரி வித்தியாசமாக மூணு பேர் வந்து ஆரிய மொழி இனத்துக்கு வருது மேக்ஸிமம் நமக்கு தெரிஞ்சது தான் மூணு மட்டும் தான் தெரியாதது என்னது சால்வோனி கெல்டிக் அதுக்கடுத்து கோதிக் அப்படிங்கிறது பாரசீகம் சமஸ்கிருதம் கிரேக்கம் லத்தின் ஜெர்மன் பிரெஞ்சு ஆங்கிலம் ஆங்கிலத்தோட வேல்ஸ் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்து பாரசீகம் இதெல்லாம் தெரிஞ்ச மொழிகள் தெரியாதது மூணு சால்வோனி கோதி கொல்டிக் அதுக்கடுத்து செமிட்டிக் இனம் பார்த்தீங்கன்னா அரேபியா அரபி செமிட்டிக் கண்ணை சுமிட்டுறது அரேபியா அரவி அந்த அவன் இந்த ரெண்டு இடத்துலையும் கண்ணை சுமிட்டுறாங்க அடுத்து வந்து ஏழு மூணு வரும் பாருங்கள் எபிரேயம் எத்தோப்பியம் எகிப்து எபி எத்தோப்பியம் எகிப்து இங்கெல்லாம் கண்ணை சுமிட்டணும்னா எத்தீர் வாங்கினு வச்சுக்கோங்க எபிரேயம் எதி எகிப்து எத்தோப்பியம் இதெல்லாம் வந்து எனது செமிட்டிக் இனம் அதுக்கடுத்து யூதம் ஹீப்ரு இது வந்து இந்த கிறிஸ்டின்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க சிமிட்டுறது கண்ணை சுமிட்டுறதுக்கு யூதம் ஹீப்ரு அப்படிங்கிற ரெண்டுமே வரும் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா பீசீனியம் அபிசீனியம் அவ்வளோதாங்க பீசி பீனிசீனியம் அபிசீனியம் அப்படின்லாம் ஒரு இடம் பேர் இருக்குது அதுக்கடுத்து வட ஆப்பிரிக்கா கொஞ்சம் நமக்கு சம்மந்தமே இல்லாத வார்த்தைகளாக வந்துச்சுன்னா செமிட்டிக் இனம் தாங்க அரேபியா அரபி வட ஆப்பிரிக்கா அதுக்கடுத்து ஹீ யூதம் ஹீப்ரு பீனிசீனியம் அபிசீனியம் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா எபிரேயம் எத்தோப்பியம் எகிப்து அதோடு ஒன்று பாபிலோனியம் சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கடுத்து உலாப்பு இனம் இதோடு அவ்வளோதாங்க மொழியோட இனம் முடிஞ்சிருது உலாப் இனம் பார்த்தீங்கன்னா பார்னு பூலா புஷ்மன் அப்படின்னு ஒரு மேரா துஷ்மன் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்னு பூலா புஷ்மன் அப்படிங்கிற மூணு இடம் ப்ளஸ் அதோட மத்திய ஆப்பிரிக்கா மத்திய அப்படின்னு எந்த மொழி இனத்துக்குமே வராது உலாப் மொழி இனத்துக்கு மட்டும்தான் மத்தியன்னு வரும் அப்புறம் மிச்சம் உள்ளது பார்னு பூலா புஷ்மன் அப்படிங்கிறது மேரா துஷ்மன் உலாப் அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் உலாப் இனத்துக்கு வரக்கூடியது அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் யூ ஒன் பாயிண்ட் ஒன்றில் ரெண்டாவது பாட்டு மாதிரி வரும் இதில் வந்து யார் யார் எந்த மொழி ஆராய்ச்சி பண்ணாங்க இதுலேருந்து ஒரு கொஸ்டின் வரும் ஏடி கேம்பல் அதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்குறது ஏடி கேம்பல் தென்மொழி இலக்கணம் அப்படிங்கிற ஒரு நூல் இருக்குது அந்த நூலில் முன்னுரை எழுதுனவர் தான் ஏடி கேம்பல் அந்த நூல் எழுதுனவர் யாருன்னு சக்திவேல் புக்லேயுமே இல்லை மூவா புக்லேயுமே இல்லை இந்த தெலுங்கு மொழி இலக்கணம் அப்படிங்கிற நூலில் முன்னுரை எழுதுனவர் தான் ஏடி கேம்பல் அதில் அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா தமிழ் தெலுங்கு மலையாளம் கன்னடம்கள்லாம் தனி மொழியை சேர்ந்தவே அப்போ தெலுங்கு மொழி இலக்கணத்தில் நான்கு மொழிகளும் தனி நிலையை உடையது அப்படின்னு சொன்னவர் ஏடி கேம்பல் இன்னொருத்தர் வருவார் தமிழ் தெலுங்கு மலையாளம் கன்னடம் ஆகியவை திராவிட மொழிகளிலிருந்து வேறுபட்டு நிற்கின்றன தனித்த மொழியை உடையன அப்படின்னு சொன்னவர் வந்து எல்லிஸ் அப்போ முன்னுரையில் சொன்னவர் மட்டும்தான் கேம்பல் தனியாக சொன்னவர் யாருனா எல்லிஸ் பலுசிஸ்தானத்தில் பேசக்கூடிய மொழி பிராகூயி மொழி இந்த மொழி வரலாறு படிக்கிற எல்லாருக்குமே நார்மலாக தெரிஞ்சது தான் பலுசிஸ்தானம் பார்த்தாலே என்ன மொழி தான் பிராகூயி மொழி தான் சரிங்களா அதுக்கடுத்து ராஸ்மஸ் ராஸ்க் அடிச்சுருக்கலையே ஆராய்ச்சி பண்ணி அதிகமாக பேசப்படாத ஒரு மனுஷன் ராஸ்மஸ் ராஸ்க் அப்படிங்கிறவர் இவர் வந்து சமஸ்கிருத சொல்ல வந்து தான் அதிகமாக போட்டிருப்பார் சமஸ்கிருத மொழியில் வந்து சமஸ்கிருத மொழியை தவிர்த்த ஏனைய மொழிகள் மலபார் மொழிகள் இப்போ நம்ம தமிழை சொல்லலை அப்படின்னா ராஸ்கள்னு சொல்லி திட்டுவோமா அப்போ அதை குழு விட வச்சுக்கோங்க சமஸ்கிருத மொழியை தவிர்த்த ஏனைய மொழிகள் மலபார் மொழிகள் அப்படின்னு அடையாளமிட்டு முதல் முதல்ல சொன்னவர் ராஸ்கள் ராஸ்கு அதுக்கடுத்து லாசர் எங்கேயாவது நம்ம தனியாக இருந்தோம்னா லாஸ் ஆயிடுவோமா இதில் சொல்லுவாங்க பாருங்கள் நம்ம தென்னிந்தியாவிலே நம்ம தனியாக இருந்தோம்னா லாஸ் ஆயிடுவோமா அவருடைய குழு விட அது தான் தென்னிந்தியாவில் ஒரு தனி மொழியினம் உண்டு அதன் பெயர் திராவிடம் தென்னிந்தியாவில் ஒரு தனி மொழியினம் உண்டு தனி மொழி குடும்பம் உண்டு அது வந்து திராவிடம் சொன்னவர் லாசர் வில்லியம் கேரி கேரினா கேரியல்னு வச்சுக்கோங்க எப்படியாவது ரெண்டு டப்பாவாவது கேரியரில் இருக்கும் அந்த டிஃபன் பாக்ஸு அப்போ தெலுங்கு தமிழ் ஆகியவை தனி திராவிட மொழிகளில் தனித்தன்மை வாய்ந்தவே தெலுங்கு தமிழ் ஆகியவை தனித்தன்மை வாய்ந்தவே அப்படின்னு சொன்னவர் தனி மொழியாகவே கருதப்படக்கூடியவை அப்படின்னு சொன்னவர் வில்லியம் ஹாரி ஏற்கனவே சொல்லிட்டார் தமிழ் தெலுங்கு மலையாளம் கடங்கினம் நான்கும் தனி குடும்பத்தை சார்ந்தவைன்னு சொன்னவர் எல்லிஸு அதை வந்து தெலுங்கு மொழி இலக்கணத்தோட முன்னுரையில் சொன்னவர் தான் ஏடி கேம்பல் ஸ்டீவன்சன் அப்படின்னா ஸ்டீவன்சன் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஸ்டீல் அடுப்பு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஸ்டீல் அடுப்பில் என்ன போடுவோம் வடை போட்டு எடுக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க ஸ்டீல் அடுப்பு வடை வட மொழியை தவிர்த்த ஏனைய மொழிகள் திராவிட மொழிகள்னு சொன்னவர் ஸ்டீவன்சன் வட மொழியை தவிர்த்த ஏனைய மொழிகள் திராவிட மொழிகள் அது தனி குடும்பத்தை சார்ந்தவை அப்படின்னு சொல்ல மாதிரி ஸ்டீவன்சன் அடுத்து
ராகியும் மொழியை எழுதினவர் ஆராய்ச்சி பண்ணவர் லீச் அதுக்கடுத்து கோண்டி மொழியை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணவர் வாய்ஸே சரிங்களா கோ அப்படின்னு சொன்னாலே நமக்கு வாய்ஸே யார் யார் போ சொன்னால் நமக்கு வாய்ஸே வராதுன்னு வச்சுக்கோங்க கோண்டி மொழி அப்படின்னா வாய்ஸே முண்டா மொழியை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணி அது தனி மொழி குடும்பத்தை சேர்ந்தது அப்படின்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி நாலில் நிறுவிச்சிடுறவர் மேக்ஸ் முல்லர் முண்டா மொழினாலே என்னது மேக்ஸ் முல்லர் தான் அது மனப்பாடம் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு ஒன்று தான் அதுக்கடுத்து வந்து படகா மொழி வந்து பக்லர் அப்படின்னு மூவா புக்குலேயும் சக்தியல் புக்கில் வந்து மோக்லீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க படகில் வந்து பக்லர் போய் மூக்குறாரு படகர் பக்கெட்டில் மூக்குறாருன்னு வச்சுக்கிட்டாலும் சரி படகர் பக்லர் மோக்லிங் இவங்க ரெ ப மோக்லிங்கும் பக்லர் ரெண்டு பேருமே படகா மொழியை ஆராய்ச்சி செஞ்சவங்க தான் சரிங்களா அடுத்து குயி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குயி ஜான் சைஸில் ஒரு மனுஷன் தானே அந்த இடத்துல கூ குயின்னு போய் நம்ம வந்து வேடிக்கை பார்ப்போமா ஜான் பரிசில் வந்து குயி மொழியை ஆராய்ச்சி பண்ணுவர் துளிவு மொழியை ஆராய்ச்சி பண்ணுவர் பிரிகள் துளு அப்படின்னாலே ஃப்ரீயாக இருக்கணும் துளு அப்படின்னா என்ன செய்யணும் ஃப்ரீயாக இருக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க துளு பிரிகள் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பர்ஜி பெங்கோ அப்படிங்கிற ரெண்டு மொழியை ஆராய்ச்சி பண்ணவர் பர்ரோ பர்ரோனாலே பர்ஜி போண்டா அப்படின்னு நான் ஆத்தில் வச்சுப்பேன் பர்ஜி பெங்கோ ரெண்டு மொழியை ஆராய்ச்சி பண்ணவர் பர்ரோ ஹட்சன் அப்படிங்கிறவர் அந்த பேரை பார்த்தாலே இமயமலையிலையும் பழங்குடி மக்களையும் ஆராய்ச்சி பண்ணவர் இந்த ஹட்சன் தயிர் பார்த்திங்களா இந்த தயிர் பாக்கிட தொட்ட உடனே பின்னாடி பச்சை ஆயிருமா அப்போ இமயமலைன்னு வச்சுக்கோங்க ஹட்சன் அப்படிங்கிறவர் வந்து ஆராய்ச்சி பண்ண சில இடத்துல ஹாட்ஸன் இருக்குது சில இடத்துல ஹட்சன் இருக்குது அந்த பேரை பார்த்தாலே இமயமலை பகுதிகளையும் பழங்குடி மக்களையும் ஆராய்ச்சி செய்தவர் அவர் தான் திராவிட மொழிகளில் புனித மொழி தமிழ் திராவிட மொழிகளில் புனித மொழி தமிழ் அப்படின்னு வந்து சொன்னவர் யாருனா சி ஆர் ரெட்டி அப்படிங்கிறத ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க திராவிட மொழிகளில் புனித மொழி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் அப்படின்னு சொன்னவர் யார் அப்படின்னா சி ஆர் ரெட்டி அவர்கள் தான் சொல்லியிருக்காரு திராவிட மொழி பிரிவு திராவிட மொழியிலேருந்து முத முதல்ல பிரிஞ்ச மொழி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து துளு திராவிட மொழியிலேருந்து முத முதல்ல பிரிஞ்சது துளு இதை வந்து சொன்னவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுப்பிரமணியன் திராவிட மொழியிலேருந்து முதல் முதலில் துளு மொழி தான் பிரிந்தது அதனால தான் துளு மொழிக்கும் திராவிட மொழிகளுக்கும் நிறைய தொடர்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னவர் யார்னா சுப்பிரமணியன் அவர்கள் அதே மாதிரி திராவிட மொழியிலேருந்து கடைசியாக பிரிக்கப்பட்ட பிரிந்த மொழி அப்படின்னு ஆய்வாளர்களால் கூறப்படுறது மலையாளம் சரிங்களா அதுக்கடுத்து திருந்தாத மொழிக்கு முதன்மை தந்து ஆராய்ச்சி பண்ணவர் பர்ரோ மட்டும்தாங்க இந்த வட திராவிட மொழின்னு ஒன்று நம்ம படிக்கிறதுக்கு காரணமாக இருக்கிறவரே பர்ரோ தான் திருந்தாத மொழிக்கு முதன்மை கொடுத்து பரபரப்பாக ஆராய்ச்சி பண்ணவர் பர்ரோ சரிங்களா இந்த பர்ரோ தான் பர்ஜி போங் சி பர் பர்ஜி போண்டான்னு சொல்லியிருந்தேன் பர்ஜி பெங்கோ அப்படிங்கிற மொழிகளை ஆராய்ச்சி பண்ணவர் மீட்டு உருவாக்கம் மூலம் தொல் திராவிட மொழியின் ஒளியின் அமைப்பை ஆராய்ந்தவர் மீட்டு உருவாக்கம் நம்ம இப்போது இறந்துட்டோம்னா திரும்ப மீண்டு பிறப்போமா அப்போ மீட்டு உருவாக்கம்னு பார்த்தாலே நம்ம இறக்குறதுக்கு என்ன காரணம் எமை அப்போ எமனும் மீட்டு உருவாக்கம் அப்படிங்கிற ஒரு வேடை பார்த்தோன்னே யாரை போட்டோங்க எமனும் இந்த மாதிரி ஒரு கருத்து வந்துச்சுன்னா அது எமனோ தான் சொல்லியிருக்காரு மீட்டு உருவாக்கம் மூலம் தொல் திராவிட மொழியினே மொழியின் ஒளி எண்களை ஆராய்ச்சி செய்த ஒரே ஒரு மணியதர் எமனோ அவர்கள் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு திராவிட மொழி குடும்பம் என பெயரிட்டவர் நம்ம கால்டுவெல் தான் இந்த ஃபஸ்ட் யூனிட் படிக்கிறது காரணகர்த்தாவே யார் இந்த கால்டுவெல் ஐயா அவர்கள் தான் முதல் முதலில் திராவிட மொழி குடும்பம் அப்படிங்கிற பெயரை வச்சவரே நம்ம கால்டுவெயில் தான் அதே மாதிரி திராவிடம் என்பதுக்கு நிகரான சொல் வந்து தமிழ் அப்படின்னு சொன்ன ஒரு கால்டுவெயில் தான் போன தடவை ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு இந்த திரமிழா திரமிழ் திராவிடம் அப்படின்னு வந்துச்சு பார்த்தீங்களா அதை எல்லோரும் பார்த்துட்டு படிக்காமல் போயிருப்போம் அதை வந்து இப்போ கொஷின் கேட்குற காரணமாக இருந்தவர் யார் கால்டுவெயில் தான் அதை அந்த விளக்கம் கொடுத்தவரும் கால்டுவெயில் தான் சிந்து கங்கை சமவெளியில் திராவிட மொழி பேசியதை வந்து ஒத்துக்கொண்டவர் யாருனா கிராஸ் பாதிரியா இவர் கிராஸ் பாதிரியா ஈராஜ் பாதிரியான்னு ரெண்டு விதமாக சொல்கிறாங்க தேப்பமை புக்கில் வந்து ஈராசுன்னு இருக்கும் சரிங்களா அப்போ ரெண்டு பேருமே ஒருத்தர் தான் அது வந்து கொஞ்சம் பிரிண்டிங் மிஸ்டேக்கு சிந்து கங்கை சமவெளியில் திராவிட மொழிகள் பேசியதை ஒப்புக்கொண்டவர் யார் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் பாதிரியார் திராவிட மொழிகளை மூன்று வகையாக பறித்தவர் மூவா திராவிட மொழிகளை மூணாக பறித்தவர் வந்து மூவாவர்கள் திராவிட இனம் ஆரிய இனம் ஆரிய திராவிட இனம் அப்படின்னு சொல்லி மூன்றாக பிரிச்சிருப்பார் ஒளியை ஆராய்ச்சி பண்ணக்கூடிய முறை எத்தனை மூணு அதுக்கடுத்து இந்தியாவில் உள்ள மொழி குடும்பங்கள் மொத்தம் நாலு மூணு கருத்து எத்தனை என்ன நம்பர் வரும் நாலு இந்தியாவின் மொழி குடும்பங்களின் எண்ணிக்கை நான்கு சரிங்களா அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா குகை கல்வெட்டு நம்ம குகை கல்வெட்டோட எழுத்துக்கள் பிராமி என்றும் அதோட மொழி தமிழும் அப்படின்னு சொன்னவர் வந்து தேப்போமி